。那方便留个电话？呃，幺，呃，八六五三五七二幺三三。五七二幺三三。对。狗改不了吃屎。好了。哦，对了，那个，你叫什么名字？我叫李欢。李欢。嗯，好，那打电话。好，拜拜。峰峰，又见到你的皇后了，色眯眯的老毛病又犯。你的老毛病才犯了呢，又吃醋了吧？你才吃醋呢，你全家都吃醋。哎，我找到工作了。什么工作啊？当演员，芬妮给我找的。你还当演员呢？那可恭喜你了，天天可以看到你的皇后了。哎呀，说不定你演戏能演成大明星呢。这不就是乐视新推出的四 K 的电视、啊？好清楚啊！哦，我又找到当皇帝的感觉了，受万人敬仰。哎，峰峰，明星这个工作太适合我了，简直是如鱼得水，太好了。哎，当明星除了受人敬仰之外，还有什么其他好处啊？啊，挣钱挣得多。哦，你想有一些一线的明星。一集电视剧一百万，三十集就是三千万，可挣钱了。哦，原来当明星这么赚钱啊！我觉得以你的姿色，肯定能成大明星的。走，回家我给你两贴美白保湿嫩肤面膜，给你敷一敷。哦，走。先生，您请。没问题啊，可以。我觉得没问题。就按你说的，这部戏啊，我们就拍这个。你呢，还是来演女一号。我觉得肯定会火的。哎，哎，导演，好，这是我给咱们剧组找的替身。呃，给大家介绍一下，他叫李欢。芬妮啊，你找谁不好啊？非得找个神经病来演戏。我不是神经病。哎，好了，既然来了，就坐下一起玩吧。啊，来来来，好，来吧。如此忤逆泼妇，不如即刻处死。三弟。他又犯病了，是不是？哎呀，翻滚吧，牛宝宝！难怪芬妮说你长得帅，真的是的的确确、千真万确，你就是帅啊！嗯，行了，既然你叫我弟，那以后你就是我大哥了。嗯，兄弟，嗯。对了，我还有个哥，不过呢，我跟他一点也不像，反倒是你，我觉得越看越亲切啊。你还有个哥哥啊？对啊，他呀，就是那个大名鼎鼎的天才，学术界的大咖，天下的女孩没有不为他疯狂的。我跟他不同，不过呢，我真的觉得越看你越亲切。你该不会是老爸的私生子吧？哎，你是不是有一个特漂亮的明星妈呀？都没有。行了。导演，来，哦，老板，看看怎么样？嗯，身材还算不错，这身手嘛，之前我们也见过了。对了，你今年多大？我一千两百。五十岁，你看，还说不是神经病。我哥这叫幽默，看我哥这样
，也就二十五。啊，来，来，大哥，来，咱们一起喝一个，庆祝你们兄弟团聚。我们干一杯吧。好，来来来，好，喝，干杯，干杯。皇上用剑刺向了和尚的胸口，女孩似乎听到了和尚骨肉分裂的声音。喂，小风，你在家吗？我马上去找你。OK。小峰，最近忙什么呢？忙着挣钱啊！你一个女孩子，那么拼命挣钱干嘛？据说我们国家以后会有六千万个光棍，为了社会不至于动荡，至少每个女人要娶十个以上的老公呢。所以啊，我要从自己做起，努力挣钱，辛苦就辛苦一点呗，以后可以娶一百个老公，牺<笑>牲我一个，还有后来人，为了创造和谐社会嘛。你还真是深谋远虑，忧国忧民啊！应该的，应该的，太应该了。对了，你哥哥怎么样了？他挺好的，找着工作了。啊，小凤，怎么了？是这样的，我啊，从小到大一直在做一个噩梦。什么噩梦啊？我梦到有一个人。一直在追杀我，他长得和你哥哥特别像。不会吧？怎么会有这么巧的事儿？我也不知道。但是更奇怪的是，他杀了我之后，有一个女子一直抱着我嚎啕哭泣。那那个女子长什么样啊？我看不清，我一直都看不清她的样子。真遗憾。算了，不说了。也许只是一场离奇的梦而已。我们走吧